আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহকারী ব্যবস্থাপক পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি যে কোনো চাকরির পরীক্ষার পর গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে পঞ্চান্ন নম্বর অঙ্ক দিয়ে পঞ্চান্ন নম্বর অঙ্ক ছিল কারেন সোল্ড হার হাউস অ্যাট এ লস অফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য প্রাইস দ্যাট শি অরিজিনালি পেইড ফর দ্য হাউস অ্যান্ড দেন বট অ্যাদার আইডেন্টিক্যাল হাউস অ্যাট এ প্রাইস অফ থার্টি পার্সেন্ট লেস দ্যান দ্য প্রাইস শি অরিজিনালি পেইড ফর হার ফার্স্ট হাউস ইফ শি টোল্ড দ্য ফার্স্ট হাউস ফর টু লাখ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার হোয়াট ওয়াজ হার নেট গেইন ইন ডলার ফর দ্য টু ট্রানজাকশান এখানে বলা আছে কারিন একটা হাউস সে বিক্রি করে দিল হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট লসেজ যেই দামে সে কিনেছিল সেখান থেকে তো এখন বলা হচ্ছে সে আরেকটা বাড়ি কিনল আরেকটা বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সে প্রথমে যে বাড়ি কিনেছিল তার চেয়ে থার্টি পার্সেন্ট কম দামে সে কিনতে পেরেছিল এবং প্রথমে যে বাড়িটা সে বিক্রি করেছিল সেটার দাম ছিল দুই লাখ পঁচিশ হাজার ডলার এখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তার নেট লস ওর গেইন কত তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব হচ্ছে 100x হান্ড্রেড এক্স ডলার দিয়ে বাড়িটি কিনেছিল তাহলে সে অ্যাট ফার্স্ট যে সোল্ড করলো সোল্ড করে সে যে টাকাটা পেল সেটা হচ্ছে এটার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ওয়ান হান্ড্রেড এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এক্স এই সেভেন্টি ফাইভ এক্স টাকা হচ্ছে প্রথমে বিক্রি করে পেল তারপরে সে একটা বাড়ি কিনল বাই করলো হচ্ছে ওই হান্ড্রেড এক্সের সেভেন্টি পার্সেন্ট দামে অর্থাৎ থার্টি পার্সেন্ট লেস মানে হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট দামে তো সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ ওয়ান হান্ড্রেড এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে সেভেন্টি এক্স তাহলে তার কাছে টাকা আছে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এক্স সে বাড়ি কিনলো হচ্ছে সেভেন্টি এক্স দিয়ে তাহলে গেইন কত হলো গেইন হলো হচ্ছে ফাইভ এক্স তো আমাদের প্রশ্ন যেটা বলা আছে সেটা বলা আছে এই যে সেভেন্টি ফাইভ এক্স দিয়ে বিক্রি করেছিল এইটা সমান সমান হচ্ছে দুই লাখ পঁচিশ হাজার ডলার তাহলে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে নিট গেইন তো নিট গেইন হচ্ছে আমাদের 5x এক্স তাহলে আমাদের ফাইভ এক্স ইকুয়েল টু বের করতে পারবো হচ্ছে দুই লাখ পঁচিশ হাজার ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এন টু আসবে হচ্ছে ফাইভ এটা ক্যালকুলেশান করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে পনেরো হাজারই পনেরো হাজার টাকা হবে সরি পনেরো হাজার ডলার হবে হচ্ছে তার নিট গেইন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি সিক্স নাম্বার ফিফটি সিক্সে বলা আছে পাসওয়ার্ড ইজ মেড অফ টু লেটার্স ফলোড বাই টু সিঙ্গেল ডিজিট নাম্বারস If a person is assigned a password at random, what is the probability rounded to the nearest hundred that the password uses only even digit of the number? এখানে বলা হচ্ছে একটা পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে হবে যেখানে দুইটা লেটার থাকবে ফলোড বাই দুইটা ডিজিট তাহলে চার সংখ্যার অর্থাৎ চার ক্যারেক্টারের একটা পাসওয়ার্ড হবে যেটার মধ্যে আপনার প্রথম দুইটাতে থাকবে হচ্ছে ডিজিট আর বাকি দুটোতে থাকবে হচ্ছে ল্যাটার তো এখন র্যান্ডমলি যদি একজন সিলেক্ট করে তাহলে সে ডিজিটগুলি ইভেন হওয়ার প্রবাবিলিটি কত সেটা বের করতে বলা হয়েছে তো ইভেন হওয়ার প্রবাবিলিটি নর্মালি আমরা এটা প্রথমে টোটালি করি সেটা হচ্ছে আপনি পাসওয়ার্ড কয়টা ক্রিয়েট করতে পারেন সেটা আমরা দেখব পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করা যাবে হচ্ছে যেহেতু ল্যাটার ছাব্বিশটা তাহলে টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি সিক্স এই ঘরে ছাব্বিশটার মধ্যে যে কোনো একটা এখানে ছাব্বিশটার মধ্যে যে কোনো একটা যেহেতু আমার ডিজিট হচ্ছে টোটাল দশটা তাহলে এই হবে হচ্ছে ইন টোটাল আমার পাসওয়ার্ডের সংখ্যা আর আমার অনুকূলে বলা হচ্ছে ডিজিটগুলো হতে হবে হচ্ছে ইভেন ডিজিট যদি ইভেন ডিজিট হতে হয় এই দুইটা তো ছাব্বিশ ছাব্বিশই থাকবে ছাব্বিশটা অক্ষর থেকে নিতে হবে ল্যাটার থেকে আর এখানে এই ঘরে আপনি ডিজিট নিতে পারবেন হচ্ছে জোর সংখ্যা জোর সংখ্যা ডিজিট হচ্ছে আমাদের পাঁচটা অর্থাৎ জিরো টু ফোর সিক্স এইট আবার এখানেও জোর সংখ্যা ডিজিট হচ্ছে পাঁচটা তাহলে এই হচ্ছে আমার অনুকূলে তো এটা যদি আমরা প্রবাবিলিটি বের করতে যাই একটা দিয়ে একটা ভাগ করবো ভাগ করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এই ওয়ান বাই ফোর হবে হচ্ছে এটার উত্তর এখন কথা হচ্ছে আমি সরাসরি এটুকু করা যেত কারণ আপনার চাচ্ছে হচ্ছে ডিজিটের ব্যাপারটা এই ল্যাটারের ব্যাপারে কোনো কথা নাই সেই ক্ষেত্রে দেখাই যাচ্ছে যেহেতু গুণ আকারে উপরে নিচে কাটাকাটি হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডিজিট পার্টটুকু করলেই চলতো আর কি যেহেতু বুঝতে সমস্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা টোটাল অঙ্কটাই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য দিলাম 
তারপর অঙ্ক নম্বর ফিফটি সেভেন নম্বর ফিফটি সেভেনে বলা আছে পার্সন রানিং অ্যান্ড এইট হান্ড্রেড মিটার রেস অ্যাভারেজ ইজ ওয়ান থার্টি মিটার পার মিনিট ফর দ্য ফার্স্ট থ্রি ফোর্থ অফ দ্য রেস দ্য অ্যাভারেজ স্পিড অফ দ্য রিমাইন্ডার অফ দ্য রেস ইজ ওয়ান ফোর্টি ফাইভ মিটার্স পার মিনিট হোয়াট ইজ দ্য পার্সনস অ্যাভারেজ স্পিড ফর দ্য এন্টায়ার এইট হান্ড্রেড মিটার রাউন্ডেড টু দ্য নিয়ারেস্ট হোল নাম্বার অর্থাৎ বলা আছে এখানে যে একটা রেস হচ্ছে আটশো মিটার দৌড়াতে হবে সেই ক্ষেত্রে প্রথম চার ভাগে তিন ভাগ দৌড়াবে হচ্ছে একশো তিরিশ মিটার পার মিনিট গতিবেগে এবং বাকি অংশটুকু দৌড়াবে হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ মিটার পার মিনিট গতিবেগে তো অ্যাভারেজ স্পিড বের করতে বলা হয়েছে তো অ্যাভারেজ স্পিডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখবো টোটাল হচ্ছে আমাদের এইট হান্ড্রেড মিটার আমাদের দুইটা ভাগ একটা হচ্ছে থ্রি ফোর্থ অফ এইট হান্ড্রেড মিটার থ্রি ফোর্থ অফ এইট হান্ড্রেড মিটার ইকুয়াল টু সিক্স হান্ড্রেড মিটার দৌড়াতে হবে দ্বিতীয় যেই ভাগ সেটা হচ্ছে বাকি তাকে হচ্ছে টু হান্ড্রেড মিটার টু হান্ড্রেড মিটার দৌড়ের যে গতিবেগ সেটা হচ্ছে ওয়ান ফোরটি ফাইভ মিটার পার মিনিট আর সিক্সটি মিটার যে দৌড়ায় তার গতিবেগ হচ্ছে ওয়ান মিটার পার মিনিট এই হচ্ছে হিসাব তাহলে এটা ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব কত মিনিট লাগবে এটা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে সিক্সটি বাই থার্টিন এটা ভাগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোরটি বাই টোয়েন্টি নাইন এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এত মিনিট সময় লাগবে আর এই মিনিটটা সময় লাগবে তো অ্যাভারেজ স্পিড যদি বের করি তাহলে আসবে এইট হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই এই মিনিটগুলি যোগ হবে নিচে সিক্সটি বাই থার্টিন প্লাস ফোরটি বাই টোয়েন্টি নাইন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইট বাই টু টু সিক্স জিরো ডিভাইড বাই থ্রি সেভেন্টি সেভেন ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ওয়ান মিটার পার মিনিট এটা হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ গতিবেগ যেহেতু রাউন্ডেড বলা আছে সেহেতু এইটাকে আমরা সরাসরি সিক্স লিখতে পারি অর্থাৎ এইট হান্ড্রেড ডিভাইড বাই সিক্স ইকুয়াল টু ওয়ান মিটার পার মিনিট আসবে যদি আপনি রাউন্ডেড করে এ অঙ্কটা করেন তাহলে আসবে হচ্ছে ওয়ান মিটার পার মিনিট আর যদি এক্সাক্ট ফিগার বের করতে যান তাহলে আসবে হচ্ছে ওয়ান মিনিট এটাই হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য